ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விதைகள் ஸ்டடி சென்டர் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்னா என்ன டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் அதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் யூசஸ் வந்து பார்த்தோம் இந்த கிளாஸில் நம்ம ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷனோட டே டு டே லைஃப்பில் என்ன பங்கு இருக்குது அன்றாட வாழ்வில் இந்த வினைகளோட பயன்பாடுகள் என்ன பங்கு என்ன அந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின்லேயோ டுவெல் மார்க் கொஸ்டின்லேயோ கேட்டாங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த டாபிக் வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்லேயுமே இருக்குது ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஸோ எதில் யூஸ் ஆகுது மின்னார்பகுத்தல் வினை நிகழ்வுகளில் வந்து யூஸ் ஆகுது தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை பாஸ் பண்ணி நமக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை வந்து நடக்க வைக்கிறது கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அதுதான் வந்து மின்னாட்பகுத்தல் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் இந்த ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷனோட பங்கு முக்கியமானதாக இருக்குது அதில் அந்த நிகழ்வில் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் தான் நடக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உலோக அரிப்பு அதாவது கரோஷன் அதில் கூட நமக்கு ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் தான் நடக்குது நெக்ஸ்ட்டு சானிடேஷன் ஆஃப் வாட்டர் நீரை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராசஸில் கூட நமக்கு ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் தான் வந்து நடக்குது அண்ட் போட்டோ சிந்தசிஸ் தாவரங்களோட ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வு அதில் கூட நமக்கு ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் தான் வந்து நடக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மின்கலன்கள் அதாவது பேட்ரிஸ் பேட்ரிஸ்லேயும் இந்த நிகழ்வு தான் நடக்குது அதாவது பேட்டரியில் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து நமக்கு அதை எலக்ட்ரிக் பவராக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இந்த எல்லாமே வந்து பயன்கள் பட் இது வந்து சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்கும் பொழுது இந்த அளவு பயன் நம்ம எழுதுனா போதும் ஆல்ரெடி நம்ம பயன்கள் பார்த்துருக்கோம் இஃப் சப்போஸ் இட் ஈஸ் இன் டுவெல் மார்க்காக இருக்கும் பொழுது இங்கிலீஷ்லேயும் நம்ம இதை பார்த்துடலாம் ஸோ யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் அதாவது எலக்ட்ரோலிசிஸ் ப்ராசஸ் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தமிழில் மின் முலாம் பூசுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மின்முலாம் பூசுதல் அப்படின்னு என்ன இப்போ நம்ம ஒரு க நம்மளோட ஆர்னமெண்ட்ஸே எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது ஜுவல்லரி கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அதோட ஷைனிங் வந்து போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு வெள்ளி கொலுஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா தங்கம் கோல்டு செயின் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் வந்து சம் டேஸ் சம் மந்த்குள்ள என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட கலர்ஸ் வந்து டிம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மெருகு போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி போய் ஜுவல்லரி ஷாப்பில் வந்து நம்ம அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணி அது யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா மெருகு ஏற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பியோர் கோல்டை வந்து ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டில் வந்து விற்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எதில் வந்து மெருகு ஏற்றணுமோ நம்ம ஜுவல்லரி அதை ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டில் வைப்பாங்க எலக்ட்ரோடில் வந்து வைப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து கரண்ட் பாஸ் பண்ணி பியோர் கோல்டாக இருக்கிறது வந்து நமக்கு தேவையான அந்த ஆர்னமெண்ட்டில் வந்து வரும் அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஸோ இப்போ ஒரு காப்பர் ராட் எடுத்துக்கலாம் இதை தான் நமக்கு எலக்ட்ரோடு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமே நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ எலக்ட்ரோடு மின் முனை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் அண்ட் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூனுக்கு வந்து நம்ம காப்பர் பிளேட்டிங் போடணும்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நெகட்டிவ் கேத்தோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு வந்து ஆனோடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நேர் மின்முனை ஆனோடு எதிர் மின்முனை வந்து கேத்தோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து காப்பர் பிளேட்டு நமக்கு காப்பர் தான் வந்து எலக்ட்ரோலைட்டாக வந்து இருக்குது எலக்ட்ரோடாக இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு லிக்விடு இருக்கும் அந்த லிக்விடு வந்து காப்பர் சல்ஃபேட்டு ஸோ இந்த லிக்விடு வந்து எப்படி இருக்கும் சியுஎஸ்ஓ ஃபோர் காப்பர் சல்ஃபேட் ஸோ இந்த எதுக்குன்னு மின்மூலம் பூசணுமோ அதோட மெட்டல் தான் இங்கே வந்து மின் பகுலியாக இருக்கும் எலக்ட்ரோலைட்டாக வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் இந்த சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் கரண்ட் பாஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ராட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பியோர் ராட்டில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் ஆஃப்டர் சம் டைம் நமக்கு இந்த ஸ்பூனில் வந்து டெபாசிட் ஆகிடுது இதுதான் வந்து மின்முலாம் பூசுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஜஸ்ட் காப்பருக்கு இது நீங்கள் சில்வருக்கோ கோல்டுக்கோ எடுத்தீங்கன்னா இங்கே காப்பர் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு பதிலாக சாரி எலக்ட்ரோடுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன வைக்கணும் சில்வர் வைக்கணும் இங்கே நம்மளோட ஆர்னமெண்ட் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் ஜுவல்லரி ஷாப்பில் வந்து போயிட்டுருக்கு இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டுவெல் மார்க்கில் கேட்கும் பொழுது இதை நீங்கள் எழுதி எது பாசிட்டிவாக வச்சுருக்கீங்க எது வந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடாக இருக்குது என்ன வந்து எலக்ட்ரோலைட்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்க காப்பர் சல்ஃபேட்டை எலக்ட்ரோலைட்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனோடில் எப்போவுமே ஆக்சிடேஷன் வந்து நடக்கும் ஆனோடில் வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்க
ஸோ இங்கே ப்ராடக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓ டூ ஸோ இது வந்து ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகிருக்கு ஆக்சிஜன் ஆட் ஆனாவே நமக்கு அந்த என்ன கிரைட்டீரியாக்குள்ளே வரும் ஆக்சிடேஷன் கிரைட்டீரியாக்குள்ளே வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்பன் டைஆக்சைடு கார்பன் டைஆக்சைடு என்னவாக மாறி இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகி சுகராக மாறி இருக்கு அதாவது கார்போஹைட்ரேட்டாக மாறி இருக்கு ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து பிளான்ட்ல எல்லாம் நடக்குது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இட்ஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வாட்டர் ரிடக்ஷன் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஸோ இது வந்து டே டு டே லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒன்று நம்ம எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் எழுதலாம் இல்லைனா நம்ம ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எழுதலாம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எழுதுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி அன்றாட வாழ்வில் வந்து ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனோட பயன்கள் என்னென்னு கேட்கும் பொழுது அதோட டெஃபினிஷன் எழுதுகிறோம் அதுக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் அதோட யூசஸ் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிட்டு ஒன் ஒன்று மட்டும் எலாபரேட்டாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸாகவும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங்காக கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம மெட்டீரியல்ஸ்லேயும் வந்து இதெல்லாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் ஆக்சிஜன் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் ரிடா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் ஏற்றிகள் மற்றும் ஒடுக்கிகள் அப்படின்னா என்ன அதாவது இந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு உதவக்கூடிய ஏஜென்ட் எய்டு பண்ணக்கூடிய ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் அதுக்கு எய்ட் பண்ணக்கூடிய அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்ட் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவாங்க ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஒடுக்கிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கொஸ்டின் எந்த மாதிரி வரலாம் அப்படின்னா ப்ரிலிமினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம ஒரு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து எது ஆக்சிடேஷன் ஏஜென்ட்னு கேட்டிருக்கலாம் கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா மேட்சில் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு ஆக்சிடைஸ் அதர் சப்ஸ்டான்சஸ் மற்ற சப்ஸ்டான்ஸை ஆக்சிடைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட் தான் வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இதை தான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா எலக்ட்ரான் எக்செப்டராக வந்து இருக்கும் நம்ம லீவிஸ் ப்ரான்ஸ்டர்ட் ஆசிட் பேஸ் அதோட டெஃபினிஷன்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் எது எலக்ட்ரான் எக்செப்டர் அப்படின்னு யார் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வந்து எலக்ட்ரான் எக்செப்டராக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா தே மூவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் அதர் சப்ஸ்டான்ஸ் மற்ற சப்ஜெக்ட் மற்ற சப்ஸ்டான்ஸ்லேருந்து நமக்கு எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ணி கொண்டு போகுது அந்த மூவ் பண்ண எலக்ட்ரானை யார் எக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்கன்னா இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் தான் எக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஒரு சப்ஸ்டான்ஸை ஆக்சிடைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பொருள் அந்த ஒரு வேதி பொருளை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆக்சிஜன் ஏற்றி அல்லது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா எலக்ட்ரானை வந்து ம அந்த சப்ஸ்டான்ஸில் இருந்து மூவ் பண்ணுது மூவ் பண்ணதுன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த சப்ஸ்டான்ஸ் எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுது இல்லைங்களா அப்போது ஒரு சப்ஸ்டான்ஸ் எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுச்சுன்னா அது என்ன ஆக்சிடேஷன் அது பண்ண வைக்கிற அந்த ரியேஜென்ட் அந்த ஏஜென்ட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ எந்த மாதிரி சப்ஸ்டான்ஸ் எந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆக்சிடைசிங் பண்ணும் அடுத்த சப்ஸ்டான்ஸாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது பொட்டா அதாவது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அண்ட் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் குரோமேட் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்லாம் என்ன பண்ணும் ஒரு சப்ஸ்டான்ஸ் இருந்து சப்ஸ்டான்ஸ் வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரு காம்பவுண்ட் தான் ஒரு கெமிக்கல் தான் அந்த கெமிக்கலில் இருந்து எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ணும் தட் மீன்ஸ் லாஸ் பண்ண வைக்கும் அப்போ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானா ஆக்சிடேஷன் அந்த எலக்ட்ரானை யார் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டே அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கும் ரிடக்ஷனாக இருக்கும் அப்போ ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எப்பேற்பட்டதாக இருக்கும் அது வந்து தன்னைத்தானே அது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்குது தன்னைத்தானே ரெடியூஸ் பண்ணி கூட இருக்கிற சப்ஸ்டான்ஸாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது ஸோ எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸாக வந்து கேட்பாங்க ஒரு ஆக்சிடேஷன் ரியேஜென்ட் அதாவது ஆக்சிஜன் ஏற்றி அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்குமா ஏற்றுக்கும் அப்படின்னு இருக்கலாம் அடுத்த சென்டென்ஸில் வந்து அது வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றி வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடையும் அப்படின்னு இருக்கலாம் அப்போ அது தப்பு ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைய செய்யும் ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் வரும் நம்ம குரூப்
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஜென்ரலாக எலக்ட்ரான் ஏற்பிகளாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா மற்ற வேதிப்பொருள்களிலிருந்து எலக்ட்ரானை வாங்கி கொள்கிறது ஸோ அதனால் என்ன அர்த்தம் ஆக்சிஜன் ஏற்றி ஒடுக்கமடைகிறது ஆக்சிஜன் ஏற்றி ஒடுக்கமடைந்து மற்ற பொருளை ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைய செய்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு பொட்டாசியம் ஃபார்மாங்கனேட் குரோமேட் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே தமிழ் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் நம்ம என்னெல்லாம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு பார்த்தோமோ அதே தான் வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்க்கு பார்க்க போகிறோம் சப்ஸ்டான்ஸ் விச் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு ரெடியூஸ் அதர் சப்ஸ்டான்சஸ் ஆர் கால்டு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இங்கே ஆக்சிடைஸ்னு வந்ததுன்னா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இப்போ வந்து ரெடியூஸ்னு வந்தால் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அவ்வளோதான் ஸோ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரான் டோனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரான் வந்து கொடுக்குது பிகாஸ் தே டொனேட் எலக்ட்ரான்ஸ் டு அதர் சப்ஸ்டான்ஸ் ஸோ அதே தான் நம்ம எலக்ட்ரான் எக்ஸப்ட் பண்ணுறது எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுறது ஸோ ஆப்போசிட் தான் ஆக்சிடேஷன் ஏஜென்ட் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா ரிடக்ஷன் வந்து அப்படியே மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் போரேட் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் ஸோ நீங்கள் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்க்கு எல்ஏஹெச்னு போட்டிங்கனாலே போதும் நெக்ஸ்ட்டு பெல்லேடியம் பிளாட்டினம் மெட்டல்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக தான் இருக்குது அதாவது ஒடுக்கிகளாகத்தான் இருக்குது மற்ற வேதிப்பொருள்களை ஒடுக்கமடைய செய்யக்கூடிய பொருள்கள் தான் நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம் ஒடுக்கிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒடுக்கிகள் வந்து எலக்ட்ரான் ஈனிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈனிகள்னா என்ன கொடுக்குது அதுதான் ஸோ எலக்ட்ரானை கொடுக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா மற்ற வேதிப்பொருளுக்கு வந்து இது என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரானை வழங்குது ஸோ ஒடுக்கிகள் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைகிறது தன்னை ஒடுக்கி அதாவது இப்போ லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்னா அது வந்து ஆக்சிஜனேஷன் அடைஞ்சு ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைந்து அதோடு இருக்கக்கூடிய மற்றொரு பொருளை ஒடுக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப் சப்போஸ் புரியலை இன்னொரு டைம் கிளாரிஃபையாக சொல்லணும் அகே அகெயின் வாண்ட் டு ரிப்பீட்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மறுபடியும் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம் சோடியம் போரேட் பார்த்தோம் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் பல்லேடியம் பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக தான் நமக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் அப்படின்னா எத்தில் ஆல்கஹால் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் பொட்டாசியம் ஃபெர்மாங்கனேட் அதன் முன்னிலையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அஸ் அஸ்டிக் ஆசிடாக மாறுது ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சிடைஸ் அடைஞ்சிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்டில் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே ப்ராடக்டில் பாருங்கள் ரெண்டு ஆக்சிஜன் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு கெட்டலிஸ்ட் மாதிரி இருந்து ஓஹெச் குரூப்பை வந்து சிஓஓஹ் ஹெச் குரூப்பாக வந்து மாற்றிருக்கு ஓகே ஸோ இது ஆல்கஹால் குரூப்னு சொல்லுவோம் இது ஆசிட் குரூப்னு சொல்லுவோம் சிஹெச்ஓ இருந்ததுன்னா அதை ஆல்டிஹைடு குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சி டபுள் பாண்டோ இருந்துச்சுன்னா கீட்டோன் குரூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆல்ரெடி நம்ம இதை கிளாஸில் வந்து பார்த்துருக்குறோம் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ்லேருந்து பார்த்துருக்கோம் இதையே குரூப் ஃபோர்லேயும் கூட கேட்டிருந்தாங்க மேட்சில் ஓகேங்களா தென் இன்னும் இனி வரக்கூடிய குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் நமக்கு கேட்கலாம் ஸோ இப்போ மெயின்ஸுக்கு நம்ம படிக்கிறதுனால அதையும் நம்ம ப படித்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இது எந்த மார்க்கில் வருங்கிறத பொறுத்து தான் டுவெல் மார்க்கில் வரும்பொழுது ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை பற்றி எழுதுங்க அந்த மாதிரி கேட்டால் நம்ம கட்டாயமாக ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் தான் இது வந்து ஆக்சிடேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது அப்படியே நீங்கள் மாற்றி போட்டிங்கன்னா அதாவது இந்த அசிட்டிக் ஆசிட்லேருந்து எத்தனை நாள் வருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மாற்றி போட்டிங்கன்னா அதுதான் ரிடக்ஷன் அது வந்து லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் முன்னாடி ஸோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் எத்தில் ஆல்கஹாலாக மாறுது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் இதுதான் வந்து என்ன ரியாக்ஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஒடுக்கவினை ஒடுக்கிகள் முன்னிலையில் ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சிஜேஷன் என்னென்னு பார்த்தாச்சு ரிடக்ஷன் பார்த்துட்டோம் இம்பேக்ட் வந்து பார்த்துட்டோம் டே டு டே லைஃப்பில் ஒட் இம்பேக்ட் பார்த்துட்டோம் சில ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் சிக்ஸ் மார்க்கில் வந்தால் என்ன லிமிட் எழுதணும் டுவெல் மார்க்கில் வந்தால் எந்த அளவு லிமிட்டில் எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஓவராலாக பார்த்தாச்சு இனி நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்